ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப் மச்சிங் வந்து எப்படி வந்து ட்ராப் பண்ணுறது ஒரு இது போலார் இது ஸ்மச் சார்ட்டில் வந்து எப்படி வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப் மச்சிங் வந்து ட்ராப் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இதில் வந்து என்னென்னா ரெண்டே ரெண்டு காமன் தான் ஃபஸ்ட் வந்து லென்த் ஆஃப் த ஸ்டெப் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப் ரெண்டு மணி தான் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கிவன் டேட்டா வந்து சம்மா பார்த்தீங்கன்னா எல்லா சம்மையும் வந்து இசர் நாட் கொடுத்துருவாங்க இசர் நாள் கொடுத்துருவாங்க இசர் வந்து லோடி மடன்ஸ் இது வந்து டெர்மினேட் அடி மடன்ஸ் ஆர் கேரக்டரிஸ்டிக் இம்படன்ஸ் இசர் நாட் கொடுத்துருவோம் இசர் நாட் வந்து ஃபிஃப்டி ஒன் கொடுத்துருக்காங்க எப்போவுமே வந்து இசடல் வந்து எப்போவுமே இன் டைம்ஸ் ஆஃப் ஜே வேல்யூ வச்சு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் தான் கொடுத்துருப்போம் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து இசடல் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்மில் தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு நேரம் வேடிங்கில் கொடுத்துருந்தோம் நமக்கு தெரியாது அப்போ வந்து இதில் இதில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் டேம் இருக்கோ அதை வந்து இசடல் எடுத்துக்கணும் நார்மலான இருக்கிற டேமை வந்து இசர் நாட்டுன்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ இந்த கிவன் டேட்டா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கொடுத்துருப்போம் ஒரு இதில் வந்து ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருப்போம் இல்லைனா ஒரு இதில் வந்து லேம்டா வேல்யூ கொடுத்து டேரக்டாக கொடுத்துருப்போம் இல்லைனா ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்து அதில் வந்து லேம்டாவை கண்டுபிடிச்சி அதில் வந்து கடைசியாக தான் சப்ஜெக்ட் பண்ணுவோம் அப்போ வந்து இந்த ஃப்ரீக்வன்சியில் அப்படி வச்சுக்கோங்க இப்போ சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சுங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்கன்னா சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சில் எல்லா மேப் எல்லா மேட்சுங்களும் என்ன செய்யணும் ஃபஸ்ட் வந்து நார்மலைஸ் லோட் இம்படன்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நார்மலைஸ் லோட் இம்படன்ஸ் இசடார் ஈக்குவல் டு இசடல் டிவைட் பை இசனார் அந்த டேட்டாவை டிவைடட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஸ்மித் சார்ட்டில் வந்து என்ன செய்யணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து யூனிட் சர்க்கிள் யூனிட் சர்க்கிள் வந்து எங்கே இருக்குன்னு பார்க்கணும் ஒன் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்களேன் ஸோ இங்கேருந்து பார்க்கும்போது ஜீரோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படியே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுது இங்கிட்ட வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது ஸோ ஒன் எங்கே இருக்கோ அதை வந்து யூனிட் சர்க்கிளாக மார்க் பண்ணணும் அதை வந்து ஃபுல்லாக ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம யூனிட் சர்க்கிள் வந்து ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிட்டோம் அப் டு அந்த இதில் இருந்து இங்கே வரைக்கும் வந்து யூனிட் சர்க்கிள் எங்கே முடியுதோ அது வரைக்கும் வந்து ஃபுல்லாக டாட்டர் லைன்ஸில் வந்து பிளாட் பண்ணிடணும் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே ஸ்டெப் வந்து இதுதான் யூனிட் சர்க்கிள் வந்து மார்க் பண்ணிடணும் இந்த பாயிண்ட்டை வந்து அந்த ஒன் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு மார்க் பண்ணி ஓ ஓ பாயிண்ட்டை தான் அதை வந்து ஆரிஜின் அதை வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து நம்ம நார்மலைஸ் லோடு இம்பர்டன்ஸ் கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம்ல நார்மலைஸ் லோடு இம்பர்டன்ஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜே இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இதில் வந்து ஆர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து ரியல் ஆக்சிஸ் இது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் வந்து இமேஜினரி ஆக்சிஸ் மொதல் வந்து கொடுத்துருக்க சம்மில் எந்த சம்மு கொடுத்தாலும் ஜேக்கு பக்கத்தில் இருக்க சைனை பார்க்கணும் மொதல் சைன் என்ன சைன் இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் சைனை வச்சு தான் நம்ம வந்து ஃப்ளாட்டே வரைய போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து மைனஸ் இருக்கிறனால மைனஸ்னால் கீழே வரையணும் பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா மேலே வந்து அதை வந்து பிளாட் பண்ணும் ஏன்னா ரியாக்டன்ஸ் அந்த ஜே டேம் இருக்குல்ல அந்த ஜே டேமை வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா அந்த மைனஸை வச்சு தான் நம்ம வந்து டிஃபைனே பண்ண போகிறோம் ஜே வந்து மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா கெப்பாசிட்டன்ஸ் அப்போ வந்து கீழே பிளாட் பண்ணணும் ஜே வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவாக இருந்துச்சுன்னா இண்டக்டன்ஸ் அதை வந்து மேலே மார்க் பண்ணணும் இப்போ வந்து நமக்கு என்ன இருக்குனா மைனஸில் இருக்குது நெகட்டிவில் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மைனஸ் ஜே இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ வந்து நம்ம வந்து என்ன செய்யணும்னா முதல் ரியல் ஆக்சிஸ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஆரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த வெர்டிக்கல் லைன் இருக்குல்ல இதான் வந்து ரியல் ஆக்சிஸ் இதில் தான் வந்து நம்ம ஆரிய சைக்கிள் ஆரிய பாயிண்ட் வந்து இதில் தான் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணணும் எக்ஸே வந்து நெகட்டிவில் இருக்கிறனால நம்ம வந்து கீழே வந்து மார்க் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து ஆரியை வந்து மார்க் பண்ண போகிறேன் ஆரியை வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இப்போ மார்க் பண்ணணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே வந்து கம்மியாகிட்டே போகுது ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் அப்படிங்கும் போது இங்கிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஓகேவா ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா இங்கே இருக்குது ஸோ அந்த பாயிண்ட்லேருந்து அப்படியே லைட்டாக வந்து ஏன்னா இங்கே வந்து கீழே மார்க் பண்ணுறதுனால நீங்கள் வந்து பென்சிலில் எடுத்து லைட்டாக வந்து அதை அப்படியே அப் டு அப்படியே லைட்டாக அப்படி கொண்டு வந்துட்டு இந்த செட்டில் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிக்கணும் ஸோ அதுக்கடுத்து என்ன இருக்குது இமேஜினரி வந்து பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து என்ன செய்கிறீங்கன்னா இந்த இங்கே பார்க்கணும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இருக்கிறது பூரா ரியாக்டன்ஸ் ஸோ அந்த சர்க்கிளுக்கு உள்ளே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸ் தான் பார்க்கணும் ஸோ சர்க்கிளுக்குள்ளே வந்து இருக்குது பார்த்திங்கன்னா பாயிண்ட்டு த்ரீ ஏ ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன்று ஜீரோ பாயிண்ட்
இது வந்து மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் இந்த வோல்டேஜ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து மினிமம் வோல்டேஜ் இ மின் இ மின் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வோல்ட் ஓகேவா ஸோ ஒவ்வொரு டைமில் வந்து மேக்ஸிமம் வோல்டேஜ் மினிமம் வோல்டேஜ் கிட்ட இருந்தால் நம்ம வந்து எழுதணும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டிங் மெமரி இஷ்யூ தான் மேக்ஸிமம் கேட்பான் அப்போ ஸ்டாண்டிங் மெமரி இஷ்யூ வந்து எழுதணும் இப்போ வந்து என்ன செய்யுங்க ஓவையும் ஏவையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அதுக்கடுத்து என்ன செய்ய போகிறோம்னா இந்த சர்க்கிளை கண்டுபிடிச்சிட்டு இது அடுத்த ஸ்டெப் என்னென்னா ஓவையும் ஏவையும் ஜாயின் பண்ணணும் ஜாயின் பண்ணிட்டு இதை வந்து ஆப்போசிட்டில் வந்து அப் டு ஃபெரி ஃபெரி வரைக்கும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம்னா ஓவையும் ஏவையும் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் ஸ்கேலை வச்சு ஓ பாயிண்ட்டையும் ஏவையும் மார்க் பண்ணிட்டு ஏ வந்து ஃப்ரீ ஃப்ரீ இருக்கலாம் ஏவுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் வந்து அப் டு ஃப்ரீ ஃப்ரீ வரைக்கும் எழுத வரணும் ஸோ இங்கே வந்து ஒரு பாயிண்ட் வந்து கட் ஆகும் ஸோ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து என்ன செய்கிறீங்க மார்க் டஸ் பி பி ஈக்குவல் டு இப்போ வந்து பி பி வந்து நார்மலைஸ் லோட் அட்மிடன்ஸ் ஒரு இதில் வந்து நார்மலைஸ் லோட் அட்மிடன்ஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அப்போ இந்த பி வேல்யூ எடுத்து நீங்கள் எழுதி வச்சிடணும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து பி எது கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் லென்த் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டப்புக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டப் வந்து பி டேஷுக்கும் சி டேஷுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டப் டி டேஷுக்கும் இ டேஷுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து லென்த் ஆஃப் த ஸ்டப் இப்போ வந்து நம்ம லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டப் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ பி டேஷ் வேணும் சி டேஷ் வேணும் அதனால் வந்து இப்போ பி டேஷ் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது வந்து பி அதுக்கு அப்படியே அப்படி ஃபெரி ஃபெரியில் இருக்கிறது வந்து பி டேஷ் அப்படின்னு மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பி ஈக்குவல் டு இப்போ பியை வந்து நார்மலி ஸ்லோட் அட்மிடன்ஸ் இது வந்து என்ன சொல்லி இதை மட்டும் பார்க்கணும் இப்போ வந்து இது கா இது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் தான் பிளாஸ்டிவ் சைக்கிள் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் பிகாஸ் இதை வந்து அப்படியே இங்கிட்டு கொண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரியல் ஆக்சஸில் எங்கே கட்டாத வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அதுக்கடுத்து இங்கே கட்டாதில்ல இதை வந்து எப்படி என்ன செய்யணும் அப் டு அப்படியே ஃபெரி ஃபெரி வரைக்கும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இடத்துல கட்டாகும் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்கா ஸோ இங்கே வந்து பாருங்களேன் இந்த லைனை வந்து அப் டு அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் இந்த லைன் வந்து இந்த லைனை வந்து அப் டு அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இங்கே வந்து போனீங்கன்னா ஸோ ஒன் இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இருக்குது அப்போ இது வந்து என்ன இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஸோ மார்க் டஸ் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் ஏன்னா மேலே இருக்கனால ப்ளஸ் ஜே இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து மறக்கணும் இது வந்து சில சமயம் வந்து நார்மலி ஸ்லோட் அட்மிடன்ஸ்ன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதை வந்து எழுதணும் ஸ்டப் மேட்சுங்கள சிங்கிள் ஸ்டப் மேட்சுங்கள நம்ம என்னென்ன பாயிண்ட் எழுதுறோமோ அதோட வேல்யூஸ் எல்லாம் எழுதிட்டே வரணும் ஸோ இப்போ பி பி டேஷ் பி டேஷ் வந்து என்ன செய்யுங்க லேம்டா வந்து எப்பவும் வந்து அவுட்டர் சைக்கிளில் தான் பார்க்கணும் அவுட்டர் சைக்கிளில் வந்து ஒரு வேல்யூஸ் இருக்குல்ல அவுட்டர் சைக்கிளோட வேல்யூஸ் தான் பார்க்கணும் ஸோ அவுட்டர் சைக்கிளோட வேல்யூஸ் வந்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் இருக்குது இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ இருக்கா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஃபோர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் அப்போ பி டேஷ் ஈக்குவல் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் லேம்டா அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஸோ இப்போ பி டேஷ் கண்டுபிடிச்சி இப்போ வந்து சி டேஷ் கண்டுபிடிக்கணும் பி வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு அப்போ வந்து சி சிக்கு என்ன செய்கிறீங்கன்னா நம்ம நார்மல் ஸ்டூட் அட்மிடன்ஸ் இருக்குல்ல அந்த அட்மிடன்ஸு யூனிட் சர்க்கிள் வந்து எங்கே வந்து மினிமமாக கட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ இதான் வந்து யூனிட் சர்க்கிள் இந்த யூனிட் சர்க்கிளை வந்து இந்த லோடி மெடிஸ் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இது டிஸ்டன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்குது ஸோ அப்போ இது வந்து அதிகமாக இருக்கனால இதை விட்டுட்டு எந்த இடத்துல வந்து மினிமமாக கட் ஆகுதோ ஸோ இந்த வந்து மினிமமாக கட் ஆகுறனால இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நான் மார்க் ப்ளஸ் சி அப்படின்னு எடுத்திருக்கேன் சின்னு எடுத்து அந்த சியோட வேலையை எழுதுனா அப்படின்னா சீன் மா பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணி அந்த சிங்கிள் ஸ்டெப் மேட்சிங்கில் சி வேலையெல்லாம் கேட்க மாட்டான் மேக்ஸிமம் வந்து நார்மலான சம்பளம் வந்து லோட் அட்மிடன்ஸ் கேட்டிருப்பான் ஸோ அதனால தான் வந்து இந்த பி ட பியை வந்து நான் எடுத்து எழுத சொன்னேன் மற்றபடி இதில் வந்து இது தேவையில்லை சியை டைரெக்டாக மார்க் பண்ணி ஜீரோவையும் சியும் கனெக்ட் பண்ணி அப் டு ஃபெரி ஃபெரி வரைக்கும் எடுத்து விடணும் ஸோ சியோட பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சி ஈக்குவல் டு இது வந்து என்னது யூனிட்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ ரியல் ஆக்சிஸ் வந்து ஒன் தான் ஒன் அதுக்கப்புறம் இமேஜினரி ஆக்சிஸ் எங்கே கட்டாதுன்னா இது வந்து இங்கிட்டே அப்படியே
location of the stub வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் so l s location of the stub so see location of the stub என்ன கடைச்சிருக்கு 0.144 lambda minus 0.038 lambda ரெண்டுக்குள் difference வந்து கலித்து நீங்கள் உளக்கு வந்து answer கடைச்சிடும் so வந்து location of the stub வந்து கண்டுபிடிச்சிடும் அடுத்து வந்து length of the stub கண்டுபிடிக்கினும் length of the stub நான் d dash கும் e dash கும் உள்ள difference நான் so வந்து பத்தின் e dash வந்து எப்போமி வந்து short circuit நால் e dash வந்து எப்போமி இதுக்கில் maximum point இருக்கிறீர்மா இது up to very 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 கிலத்திருக்கிறீர்கள் இன்னையின் பாத்தின்னா 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0
ஸோ அதே மாதிரி ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் செவன் எயிட் இன்ட்டு த்ரீயோட மல்டிபிளை பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் மீட்டர்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இதான் வந்து லென்த் அண்ட் லொக்கேஷன் ஆஃப் த ஸ்டெப் இது ரெண்டையும் மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஆன்சர் முடிஞ்சு ஸோ இதை வந்து சிங்கிள் ஸ்டெப் ஆச்சு ஏ பி சி டிஇ மொத்தம் அஞ்சு பாயிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஏவுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறத பின்னு மார்க் பண்ணணும் பிலேருந்து சியை வந்து பிஏ வச்சு தான் சியை வந்து மார்க் பண்ணணும் எந்த சைக்கிள் வந்து எங்கே கட் ஆகுது யூனி சர்க்கிள் எங்கே நியராக இருக்கோ அந்த பாயிண்ட் வந்து சின்னு மார்க் பண்ணணும் ஸோ அதை சீன் மார்க் பண்ணணும் சிக்கு அடுத்து இமேஜினரி பாட்டை எடுத்து அது என்ன இது வந்து இருக்கோ அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் வச்சு டிஏ மார்க் பண்ணணும் இ வந்து ஆல்வேஸ் வந்து இங்கே தான் கீழே தான் இருக்கும் ஸோ இ டேஷ் வந்து இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இவ்வளோ தான் இ